हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न बेस्ट चैनल पर जिसमें हम एयर फोर्स एक्स वाई ग्रुप वायुसेना भर्ती परीक्षा दो के लिए फिजिक्स फॉर एक्स ग्रुप के सिलेबस को यहाँ पर कवर कर रहे थे ये लास्ट पार्ट है इलेक्ट्रोस्टेटिक्स का चैप्टर फाइव है यह इलेक्ट्रोस्टेटिक्स का पार्ट फोर है जिसमें हम कैपिस्टेंस के ऊपर कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स को करेंगे जो कि दो अरेंजमेंट होते हैं सीरीज और पैरल और अगर अभी तक आप लोगों ने किसी भी एक पार्ट को मिस किया है तो आप लोगों से जाकर जरूर देखिएगा जिससे कि आप लोगों की इलेक्ट्रोस्टेटिक्स आज पूरी कंप्लीट हो जाएगी इसमें हम हर बार की तरह पहले बेसिक करेंगे फिर उसके बाद उसके बाद फिर हम प्रॉब्लम्स को करेंगे और इलेक्ट्रोस्टेटिक्स पार्ट टू के जो लास्ट के दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उन्हें हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे और आपसे इस लेक्चर में भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करें जिससे की आप लोगों की प्रैक्टिस बनी रहे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट है आपके सामने ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर जिसमें हम सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर को कंप्लीट करेंगे सीरीज ग्रुपिंग क्या होती है सीरीज में जब दो या दो से अधिक कैपेसिटर को लगा दिया जाता है तो वो सीरीज ग्रुपिंग कहलाती है चाहे वो कैपेसिटर की हो या रजिस्टर की हो आप देख सकते हैं इस टाइप से अब आपको यहाँ पर एक चीज नोट करने की जरूरत है कि सीरीज में चार्ज सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है जबकि पैरल में क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और चार्ज डिफरेंट रहे अगर आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाता है तो आप लोग इसके कॉम्बिनेशन को प्रॉब्लम को आसानी से कर लेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होगा सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर के जस्ट अपोजिट होगा ये होगा द इक्विवेलेंट कैपिस्टेंस सी एस इज गिवेन बाई वन अपॉन सी एस इक्व टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री प्लस अप टू वन अपॉन सी एन फॉर एन नंबर ऑफ कैपिस्टन तो सी एस इक्व टू सी अपॉन एन ये आपका फॉर्मूला होता है तो हम इस फॉर्मूले से जाएंगे तो काफी लंबा समय लगेगा जबकि हमारे पास ज्यादातर हमसे पूछा जाता सिर्फ दो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन तो हम आज से जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे C1 C2 अपॉन C1 वन प्लस सी इसमें आपका काफी समय बचेगा एक तो वन अपॉन सी को सी में कन्वर्ट करने के लिए आपका टाइम लगेगा फिर आपको एक बार दोबारा से डिवाइड देना होगा तब आपका आंसर आएगा लेकिन आप लोग इस फॉर्मूले को यूज कीजिए सीरीज ग्रुपिंग सिर्फ दो कैपेसिटर की दे रखी हो तो सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू को आप लोग यूज कीजिए इसी टाइप से अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में होती है तो उसमें आप लोग यूज किया करें आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस टाइप से इस फॉर्मूले को यूज किया करें आज से ही आपको आदत बदलनी होगी जिससे कि आपका आंसर परफेक्ट और बहुत ही जल्दी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये वन अपॉन सी है या वन अपॉन आर पी है हम जल्दी जल्दी में सिर्फ वन अपॉइंट सी की वैल्यू रखे आते हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स जिसमें आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा चार्ज डिफरेंट रहेगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइप का अरेंजमेंट कहलाता है पैरल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इसका जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल होता है जो की रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगाई जाती है तो वह फॉर्मूला उसी टाइप का है द इक्विलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर सी पी इक्व टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री अप टू एन टाइम्स तो सी पी इक्व टू एन सी तो ये कई बार ये भी पूछ लेता है कि सी पी और सी एस में क्या रिलेशन है तो आप लोग देख लीजिए सी एस इक्व टू सी अपॉन एन होता है एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के लिए और सी पी इक्व टू एन सी है जैसे कि ये भी आप देख सकते हैं तो सी पी अपॉन सी एस का रेशियो हमेशा क्या रहेगा एन सी इन टू एन अपॉन सी विच इज इक्व टू एन स्क्वायर यही आपका रजिस्टर का भी रहेगा तो उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो चलिए देखते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में फर्स्ट प्रॉब्लम है आपके सामने द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द फॉलोइंग फिगर विल बी तो इस टाइप का डायग्राम आपको दे रखा होगा और आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटी पूछ लेगा तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा अगर ये दो बायर नहीं होते या दो कंडक्टर नहीं होते तो ये तीनों जो कैपेसिटर है थ्री थ्री माइक्रोफेराट के वो तीनों सीरीज में होते और हम सीरीज फॉर्मूला लगा के इनका आंसर निकाल लेते लेकिन यहाँ पर ये दो वायर अगर दे रखे हैं तो इनका आंसर चेंज होगा जैसे अब पोटेंशियल डिफरेंस एट ए वी ए है अब ये देखिए ये कंडक्टर जो जा रहा है इसके बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है या कोई कैपेसिटर नहीं है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा इस पॉइंट पर भी तो इस पॉइंट को भी हम ए बोल सकते हैं यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम एट दैट पॉइंट इसी टाइप से जो बी से जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वही सेम पोटेंशियल यहाँ पर रहेगा तो आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट प्लेट ए से कनेक्टेड है इसी टाइप से इसकी भी फर्स्ट प्लेट ए से और ये ए से है तो पोटेंशियल डिफरेंस जहां सेम होता है वहां पर क्या होता है तो वहां पर पैरेलल अरेंजमेंट होता है तो इसका इक्विवेलेंट जो डायग्राम बनेगा वो बनेग
कनेक्ट कर दीजिए इसी टाइप से आपका थर्ड कैपेसिटर है जो कि ए पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से मिल रहा है तो ये लीजिए ए फर्स्ट प्लेट और ये आपकी सेकंड प्लेट जो कि बी पोटेंशियल दे रही है तो इस टाइप से ये क्या बन गया पैरल अरेंजमेंट बन गया अगर ये दो कंडक्टर नहीं होते तो ये सीरीज अरेंजमेंट रहता लेकिन इन दो कंडक्टर्स की वजह से ये पैरल अरेंजमेंट बन गया तो इसका इक्विवेलेंट फिगर आपको दिखा रहे हैं अच्छी तरीके से तो इक्विवेलेंट फिगर जो होगा वह ये होगा तो ये पैरल में है और पैरल में क्या फॉर्मूला रहता है सी वन प्लस यानी कि थ्री 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 नाइन माइक्रोफेराड आपका आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस टू माइक्रोफेराड एंड सिक्स माइक्रोफेराड आर इन सीरीज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इन माइक्रोफेराड विल बी तो आप लोग अगर इस फॉर्मूले से जाते वन अपॉन सी एस इक्व टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू तो ये काफी लेंथी होगा क्योंकि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा फिर आपको ऊपर प्लस करना पड़ेगा फिर इसको रिवर्स करना पड़ेगा तो आपका काफी समय लगेगा इसमें तो आप लोग इसको ना यूज करके सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज कीजिए C1 C2 टू अपॉन सी वन प्लस सी टू टू इंटू हो जाएगा आपका 12 और 2 प्लस सिक्स कितना हो जाएगा 8 और इसे जब हम 4 से काटेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 बाई टू यानी ऑप्शन C आपका करेक्ट होगा यहाँ पर आपको रेसिप्रोकल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी बड़ी आसानी से आपका आंसर आ गया आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा अगर समझ में आ रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेलाइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आप लोगों को आने वाली हर एक नई वीडियोस तुरंत मिल सके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई सोन इन फिगर एज्यूमिंग सी टू इक्वल टू टेन माइक्रोफेराड दैट द अदर कैपेसिटर्स आर ऑल फोर माइक्रोफेराड यानी जो सी टू है वो ही आपका टेन माइक्रोफेराड का है बाकी सभी जो है वो फोर माइक्रोफेराड के हैं तो आप लोग देखिए फर्स्ट टाइप का ही क्वेश्चन है ये लेकिन इसमें यहाँ पर आपकी बार कैपेसिटर लगा दिए यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आपकी बार अलग हो गया जो पोटेंशियल डिफरेंस सी के लिए है वो C2 के लिए नहीं होगा C1 और C4 के लिए सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों सेम पोटेंशियल पर जा रहे हैं यानी ये दोनों किस में हो गए पैरल में हो गए ये आप लोग देख सकते हैं और इसी टाइप से C3 और C5 भी आपस में पैरल हो गए लेकिन C2 के पास अब कोई भी चार्ज नहीं जाएगा क्योंकि दोनों तरफ पोटेंशियल क्या हो गया सेम हो गया इसका इक्विवेलेंट फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा तो आप लोग देख सकते हैं C1 और C4 फोर पैरल हो गए लेकिन C2 जो कैपेसिटर है उसके पास कोई चार्ज नहीं जाएगा क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों तरफ से वो सेम हो गया है तो आप सभी जानते हैं प्रकृति का नियम है नेचुरल फिनोमना है हाई से लो में जो भी चीज ट्रांसफर करती है चाहे वो करेंट हो या वॉटर हो या चार्ज हो वो हाई से लो में फ्लो करेगा ना कि बराबर वाले में तो C2 कैपेसिटर जो है आपका बेस्ट है इसका कोई यूज नहीं होगा इसमें जब चार्ज ही नहीं जाएगा तो इसकी वजह से कोई कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो अब आपका जो C1 और C5 है ये दोनों किस में आ गए सीरीज में आ गए और C4 और C3 ये आपका सीरीज में आ गया तो सीरीज फॉर्मूला लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा इस टाइप के अरेंजमेंट का जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो इस टाइप का बनेगा जिसमें C2 आपका वेस्ट है यानी उसका कोई यूज नहीं है तो लगाइए इनमें फॉर्मूला C1 और C5 में तो फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे C1 C2 टू अपॉन सी वन प्लस तो यहाँ पर हो जाएगा फोर इंटू फोर अपॉन फोर प्लस फोर एट फोर से ये टू टाइम एंड टू से ये टू तो टू यहाँ से मिल गया सी और सी से और टू ही यहाँ से मिलेगा क्योंकि सभी की वैल्यू सेम है और टू टू जो आपके हैं वो पैरल में आ जाएंगे तो आपका आंसर आएगा टू प्लस टू फोर यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा क्योंकि जो अरेंजमेंट बनेगा इन दोनों को सॉल्व करने के बाद वो आपस में पैरल होंगे और पैरल के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है सी वन तो फोर माइक्रोफेराड आंसर होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने टू कंडेंशर ऑफ अ कैपेसिटेंस C1 वन एंड सी टू रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज तो एक्ट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज तो बहुत ही सिंपल है ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वेज वन कैन अरेंज थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर यानी कि जो तीन कैपेसिटर हैं उनकी वैल्यू सेम है C इक्व टू सी इक्व टू सी यानी जो तीनों कैपेसिटर हैं वो आइडेंटिकल है टू ऑप्टेन अ डिस्टिंग इफेक्टिव कैपेसिटेंस यानी कि उनको किस तरीके से अरेंज किया जाए कि जिससे कि उनकी जो कैपेसिटेंस है हर बार अलग है दो तरीके तो आपके सामने ही हैं तीनों को या तो सीरीज में कनेक्ट कर दो या फिर तीनों को पैरल में कनेक्ट कर दो तो डिफरेंट आंसर आएगा यानी कि दो मेथड हो गए दो को सीरीज में रहने दो एक को पैरल में कर दो तीसरा तरीका ये हो गया या दो को पैरल में कर दो और एक को सीरीज में कर दो चौथा तरीका ये हो गया तो इसके चार तरीके होंगे ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इन द सर्किट ऑफ फिगर फाइंड द चार्ज ऑफ द कंडेंसर हैविंग कैपेसिटी थ्री माइक्रोफेराड और थ्री माइक्रोफेराड वाला ये है तो इससे आप
और जो आपका P और Q वाला है इसका कोई यूज नहीं है इस समय जो P और Q के बीच में फोर माइक्रोफेराइड का कैपेसिटर है इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि आपको चार्ज निकालना है और चार्ज सीरीज में कांस्टेंट रहता है और पैरल में डिफरेंट रहता है यानी कि यहाँ चार्ज कुछ और होगा Q1 होगा यहाँ चार्ज कुछ और होगा यानी क्यू होगा तो आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है तो ये सेवन माइक्रोफेराइड ये थ्री माइक्रोफेराइड अब सीरीज में चार्ज सेम रहता है तो यानी कि हमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी होगी तो सेवन थ्री ट्वेंटी वन मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ अपॉन सेवन प्लस थ्री टेन यानी कि टू पॉइंट वन माइक्रोफेराइड आपकी इसकी कैपेसिटेंस हो गई और इससे पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है तो कैपेसिटेंस है आपके पास वी पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास है सिक्स वोल्ट तो क्यू इक्व टू क्या हो गया सी भी हो गया C की वैल्यू है 2.1, पॉइंट वन वी की वैल्यू है सिक्स तो 12.6 पॉइंट सिक्स माइक्रोकुलम आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फोर मेटलिक प्लेट्स ऑफ ईच विद अ सरफेस एरिया ऑफ वन साइड ए आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर यानी इनके बीच में डिस्टेंस डी है और इन सभी का सरफेस एरिया जो है वो ए है द अल्टरनेट प्लेट्स आर कनेक्ट टू ए एंड बी तो जो अल्टरनेट प्लेट्स हैं पैरल प्लेट कैपेसिटर आपका इस टाइप से होता है इसी टाइप से आपको ये अरेंजमेंट दिखा रखा है आपको कंफ्यूज नहीं होना है इससे देखकर आर कनेक्टेड टू पॉइंट्स ए एंड बी शोन इन फिगर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम विल बी तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी जब उसका एरिया सभी प्लेट्स का ए हो डिस्टेंस उनके सेपरेशन की डिस्टेंस डी हो तो उनके बीच का कैपेसिटेंस क्या होगी तो सिंपल सा हमें यह देखना होगा कि यहाँ पर कितने कैपेसिटर बन रहे हैं तो सबसे पहला एक और दो प्लेट यानी कि वन कैपेसिटर एक ये और एक ये है दोनों अलग अलग टर्मिनल से कनेक्टेड हैं यानी ये भी एक अरेंजमेंट बना रहा है यानी सेकंड कैपेसिटर और इसी टाइप से ये थर्ड कैपेसिटर तो ये कितना हो गया थ्री टाइम्स हो गया तीन पैरल कैपेसिटर हो गए और तीन पैरल कैपेसिटर यानी कि सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा थ्री एप्सल नॉट ए अपॉन डी क्योंकि हम पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं सी इक्व टू एप्सल नॉट ए अपॉन डी होता है पैरल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला या कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरल प्लेट कैपेसिटर एप्सल नॉट ए अपॉन डी अगर इसकी जगह इस टाइप का अरेंजमेंट ना होकर इस टाइप का अरेंजमेंट होता ये दोनों जो लाइन है बी टर्मिनल से जो कनेक्टेड है वो सेम इस टाइप से होती तो जो आपके कैपेसिटर बनता वो सिर्फ कितने बनते दो बनते एक ये होता और एक ये होता तो उसमें जो आंसर आता उसके लिए क्या होता टू एप्सल नॉट ए अपॉन डी क्योंकि वहां पर दो ही कैपेसिटर बनते ना कि तीन कैपेसिटर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने फोर मेटलिक प्लेट्स ईच विद सर्फेस एरिया ए वन साइड ए आर प्लेस एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट सेम फिर से वही कंडीशन दे रखी है और अब आपको जो पिछले क्वेश्चन में हमने बताया वही उस टाइप का दे रखा है तो अब आपका जो कैपेसिटर बनेंगे वो कितने बनेंगे एक तो ये बनेगा इस प्लेट का और इस प्लेट का अब ये आपका एक कैपेसिटर नहीं कहलाएगा क्योंकि ये एक ही टर्मिनल से कनेक्टेड है जो कि आपको पिछले क्वेश्चन में समझाने की कोशिश कर रहे थे तो आपके सामने कितने कैपेसिटर हो गए दो तो वन और टू और ये दोनों किसमें है पैरल में यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा टू एप्सल नॉट ए अपॉन डी इसकी जगह आपको एक सिंगल लाइन भी दे सकता था यानी कि बी टर्मिनल तो अब भी आपका आंसर होता टू एप्सल नॉट ए अपॉन डी आई होप आप सभी के समझ में आया होगा कि ये कैसे किया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने जिस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा बहुत ही सरल क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का जवाब सभी बताएंगे रेफरिंग टू द फिगर द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी तो आपसे सिर्फ कैपेसिटेंस पूछ रहा है तो आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं और आई होप आप सभी इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाएंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आगे बढ़ते हैं जो की आपके लास्ट इलेक्ट्रोस्टेटिक्स पार्ट टू के न्यूमेरिकल्स थे जिसमें कई लोगों ने जो लास्ट क्वेश्चन था सेकेंड वाला उसका जवाब कई लोगों ने दिया लेकिन एक बार उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं तो फर्स्ट न्यूमेरिकल था आपके सामने द इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ एयर इज टू इंटू टेन टू दावर सिक्स न्यूटन पर कुलम आपको ई दे रखा था द लार्जेस्ट चार्ज दैट अ मेटेलिक स्पीयर ऑफ थ्री एम एम रेडियस कैन होल्ड इज रेडियस ऑफ स्पीयर आपको दे रखी थी थ्री एम एम और जो लार्जेस्ट चार्ज यानी कि क्यू की वैल्यू आपसे ये पूछ रहा था तो सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों को लगाना था इलेक्ट्रिक फील्ड का वन अपॉन फोर पाई एप्सल नॉट इन टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर वही फॉर्मूला यहाँ पर फिर से लगेगा मेटलिक स्पीयर था तो वन अपॉन फोर पाइप से नोट की वैल्यू थी नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन क्यू की वैल्यू आपसे
तो आपके पास आएगा टू नैनो कूलाम यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा क्योंकि आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था वन नैनो इक्व टू टेन टू दी पावर माइनस नाइन होता है तो आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी टू इंटू टेन टू दी पावर सिक्स और जो टेन टू दी पावर माइनस सिक्स का मल्टीप्लाई वहां पर जाकर हो जाएगा तो सिंपल कैलकुलेशन आप लोग इसे कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन था जिस क्वेश्चन का जवाब हमने हंड्रेड मांगा था कि इस क्वेश्चन का जवाब सभी को देना होगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम पार्ट वन में कवर कर चुके हैं आपको अगर ध्यान नहीं तो वो आपको ध्यान में आ जाएगा तो सिंपल सा फोर्स पूछा गया था तो फोर्स इक्व टू होता है वन अपॉइंट फोर पाइप नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर अब चार्ज दो पॉइंट चार्जेज हैं यानी कि ई e की वैल्यू आपको रखनी थी वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन कूलाम तो एफ इक्व टू वन अपॉइंट फोर पाइप नॉट की वैल्यू नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन और जो वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि क्यू वन इंटू क्यू टू करना है तो टू पॉइंट फाइव सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस के थर्टी एट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर जो कि थ्री मीटर है थ्री का स्क्वायर होगा नाइन नाइन से नाइन कैंसिल हो गया टेन टू दी पावर नाइन माइनस हो जाएगा थर्टी एट में से जो कि होगा टेन टू दी पावर माइनस ट्वेंटी नाइन एंड टू पॉइंट फाइव सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस ट्वेंटी नाइन ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं तो अब आपकी इलेक्ट्रोस्टेटिक्स की यूनिट पूरी कंप्लीट हो चुकी है मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का थैंक यू